Seguimos en dos en el área y después de la charla con Perico Pérez veníamos pensando en la producción del programa que siempre hablamos de la selección, del fútbol de primera y nos debíamos un espacio para el fútbol de ascenso, ¿no? Sí, hemos encarado alguna que otra vez sí. el fútbol de ascenso pero lo teníamos últimamente un poquito marginado. Y decidimos encararlo desde otro lado. Hay unos realizadores que han hecho una película, no la hemos visto, hemos visto parte, se llama El Otro Fútbol. Federico Peretti, Fernando Prieto, gracias por venir, eh, realizador y productor. Eh, ¿Son más cinéfilos o más futboleros? No, en realidad creo que más futboleros, ¿no? Yo si bien trabajo en cine... Menos mal, pues eh, si decían más cinéfilos tenemos que empezar de nuevo y hacer un programa de cine. Creo que usé la excusa de decir como trabajo en cine, dije, bueno, tratar de meter el fútbol de alguna manera, ¿no? Y por suerte fue el primer proyecto en el que pude este, unir las dos cosas, ¿no? Y Fer se dedica más a la parte gráfica y también, digo, a llevarlo al audiovisual, que, que tampoco lo había hecho antes, entonces fue una buena excusa la película. Contémosle a la gente, es la primera película que se hace sobre el fútbol de ascenso. Y sí, la verdad que sí, es, es un proyecto que estuvimos tres años filmando y visitamos casi todo el país, no solamente la B, de la B nacional a la D, sino también las ligas locales, torno argentino A, argentino B, argentino C, así que sí, hicimos como un pantallazo, por ahí para el que no conoce tanto del ascenso, mirando la peli se, se entera que es de la vida de 140 equipos que visitamos. La, la historia, digo, arrancó con este libro, gracias por, aparte por, por el regalito, tiene prólogo de, de Alejandro Fabri, un amigo, eh, Empezó por ahí, después cómo pasó la idea de hacer una película. Y en realidad fue cuando lo conocí a Fer, justamente yo empecé sacando fotos este, y juntos él me dijo, bueno, pero por qué no este, se nos ocurrió lo de, lo de la película, ¿no? De decir, él tenía tantas historias, este, él se dedica mucho a investigar el fútbol del interior del país, así que bueno, era como, estaba muy a la mano, ¿no? De que me contaba las historias y dije, bueno, que, contame qué, qué, qué es lo que estás viendo, lo que te enterás que está bueno, historias de vida, de clubes. Y bueno, en base a eso empezamos a salir con la Vemos película. un pedacito, si el director lo permite. A ver. Un pedacito de un tráiler y después seguimos charlando. Por ahí está en YouTube, ¿no? se adaptando un poco a, a lo que es la cancha. Entonces quizás de primera no le das, viste, y la tenés que frenar antes. El delantero tenía una pelota y pateaba y salía con la piedra, salía la pelota, la piedra. Era rústico, rústico. Lo hicimos posible. Claro, ahora salió lo de Atlas y parece esto, parece quedado en la historia. Eh, cuéntenme alguna anécdota, algo que hayan visto, que hayan ido a buscar y que sabían que iban a buscar eso, pero se sorprendieron todavía más. Bueno, por ahí un poco lo de Pioneros de Campana, ¿no? Es un club que está formado por presos y guardiacárceles del penal 41 y 21 de, de la localidad bonaerense. Este, era raro un equipo de presos y más cuando jugaban con guardiacárceles, o sea, jugaban mezclado. Jugaban la liga local, obviamente que jugaban en, en el penal primero, el local de visitantes jugaban en el mismo lugar. Este, bueno, ganaron la liga y pasaron a jugar el torneo del interior argentino se más, más conocido bueno, eh, tenían que jugar de visitante ahí, ¿no? jugaban en Capitán Sarmiento en La Plata este, y bueno, todo el traslado de, de, de los presos, digamos, con todas las medidas que, que tienen que tomar porque es gente que, que está privada de la, de, de la libertad ¿no? y bueno, te sorprendía un poco sobre todo los testimonios de, de los chicos, los que jugaban los presos, digamos, que te decían que no por ahí uno tiene el prejuicio de que un equipo de presos pueden pensar en fugarse o pueden tener otro tipo de idea ¿no? cuando van a jugar al fútbol. Y los tipos como que habían jugado en inferiores y estaban cumpliendo el sueño de, de jugar en, en primera, un fútbol profesional, porque obviamente no habían podido seguir más allá de empezar en inferiores. Y bueno, estaban cumpliendo un sueño y repercutía mucho en el comportamiento de ellos de, de, de todos los días en el penal para no, no mandarse ninguna macana y que fueran sancionados y no poder jugar el, el domingo, y es como que también los incluía, pero también a través del fútbol eh, vivían un sueño que, que había sido de toda su vida en el lugar menos pensado, digamos. Y hay historias individuales también para contar, seguro, ¿no? Y hay un montón, que... sí, tenemos, por ejemplo, bueno, ahí se veía en el trailer un jugador que es colectivero de Kimberley de Mar del Plata, un árbitro de la primera C, Diego Colombo, que es taxista, 
este, un hincha que era hincha de Muniz, un club que estaba en la primera D, uh -huh. y pasó de, de ser hincha, de ser a veces el único que iba a la cancha en los partidos, ser el único hincha de visitante, a empezar a, a dirigir al equipo, por ejemplo. Entonces cumplió su sueño de dirigir, uh -huh. bueno, pasar del otro lado al alambrado y empezar a dirigir. Entonces hay muchas historias de estas, ¿no? que son historias de vida, que te ayudan un poco a entender ¿no? por qué hay tanta gente que es apasionada del ascenso, cuando uno, el que no conoce, por ahí dice, bueno, pero si el juego es menos vistoso, las canchas... Hay... Hay un prejuicio, ¿no? Con el mal estado claro. de las canchas, con la inseguridad, incluso con la connivencia con la policía local. ¿Es, es tan así? Sí. ¿O se puede jugar bien igual? Sí, jugar, se puede jugar en todos lados. Se juega, lo ven en el trailer, se juega en una cancha que no tiene ni esto de verde, no tiene pasto, no tiene nada. Marcan la canaleta, mar, marcan las líneas con una canaleta. Este, se puede jugar en todos lados. También acá por ahí, en el fútbol metropolitano, están acostum acostumbrados a otra cosa. Hay canchas, en la C o en la D sobre todo, que están bien y otras que están mal. Pero hay lugares, lugares del interior que no, no crece el pasto en la cancha y tienen que jugar ahí, no queda otra. Y por ahí jugar ahí, para ellos jugar ahí en Maracaná, porque son chicos y vivieron todas las. En casa de la Quiaca, vivieron toda su vida en la Quiaca y siempre soñaron con jugar en un club de ahí. Y el día que pueden jugar, están cumpliendo el sueño de jugar ahí. Es como si jugaran en cancha de River o la de Boca. ¿Y ustedes están todavía disfrutando esto, de este trabajo que llevó, como vos decías, más de tres años, tres años y medio? ¿O ya están por ahí con el bichito pensando este, en, en una segunda parte? No, estamos, estamos pensando porque de hecho nos quedó tanto material afuera. ¿Mucho? Este, y de, la película duró una hora y media y teníamos 300 horas de material más o menos. O sea, todo eso, bueno, se van a ver en, cuando salga el DVD, en los extras, se podrá ver un poco más de ese material. Uh -huh. Pero ya tenemos historias filmadas, editadas, que hay como una hora de edición más que, que no la pudimos poner por un tema de tiempo, que después para programarla en el cine iba a ser difícil, entonces, pero contra eso que quedó afuera y algunas otras cosas que ya en el medio a veces nos, nos llaman, viste, ahora como se hizo medio conocido el proyecto, nos llaman de algún club a contarnos alguna historia y a veces vamos a filmarlo, todavía para nada, digamos, ¿no? Pero, claro. pero estamos ya pensando, bueno, en decir, bueno, tenemos tantas cosas generadas que está bueno incluirlo, por ahí no una película que salga en el cine de nuevo con todo el esfuerzo que eso significó, pero sí por ahí para subirla a internet o para hacer un DVD también, pero el ascenso tiene tantas historias para contar que está bueno hacerlo. ¿no? Se llama El Otro Fútbol, recordémosle a la gente, ¿dónde la puede ver la gente? Y acá en Capital ya es el tercer mes que está, está todavía queda una sala que queda en la calle Piedra 736, que es un espacio del Inca, queda todos los lunes de, del mes, o sea, quedan dos funciones, el lunes a las 20 horas, ahí lo pasan, y, pero también está dando vueltas, la verdad que por todo el país, ya vamos como 15 ciudades, estuvo, no sé, Bariloche, Caleta, Caleta Olivia, Chaco, la verdad que por todos los puntos, pronto iremos a Ushuaia también probablemente, así que estamos por, por todo el país difundiéndola, acá en Capital por ahora queda en esta sala, pero bueno, todo el tiempo se van agregando nuevas funciones y demás, que por el Facebook que tenemos o la página, este, lo vamos comunicando siempre. Prometimos verla y comentar con la gente. Federico, Fernando, gracias por venir. ¿eh? Un placer. Gracias. Ya seguimos en dos en el área, no se vaya que viene el semáforo. ¿eh?